الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسل وبارك عليه وعلى آله وصحابه وطباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم اللم وهم مهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسم ومن كان مريضا على سفر فعدة فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكمل الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم ആദരണീയരായ സത്യവിശ്വാസികളെ അനുഗ്രഹീതമായ വിശുദ്ധമായ റമലാനിൻ്റെ അവസാനത്തെ പത്തിലെ എണ്ണപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനരാത്രങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താര പ്രത്യേകിച്ച് നരകമോചനം നൽകപ്പെടുന്ന ഈ പത്ത് ദിനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമുക്കും കുടുംബത്തിനും നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ നമ്മെ സഹായിച്ചവർ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും പരിപൂർണമായ നരകമോചനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്വർഗ പ്രവേശനം നൽകുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകപ്പെടുന്നവരിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഹൈറും വറക്കത്തും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ശാരീരികമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ശമനം നൽകട്ടെ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രോഗവും അള്ളാഹു നൽകാതിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അള്ളാഹു പരിഹാരം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈമാനോടുകൂടിയുള്ള മൗത്ത് നൽകപ്പെടുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഇണകളെ അള്ളാഹു സ്വാലിഹാത്തുകളാക്കട്ടെ അള്ളാഹു തന്നതിലും തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലെല്ലാം വറക്കത്തിയട്ടെ ആദരണീയരായ സത്യവിശ്വാസികളെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും ആഘോഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ആ ദിവസത്തിൽ ചെല്ലേണ്ട ദുഃഖറുകളെ സംബന്ധിച്ചും ഹ്രസ്വമായ നിലയിൽ ഒരു വിശദീകരണം നടത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ ആ പറയപ്പെട്ട ദിക്കറുകളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകണം വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അള്ളാഹു അതിന് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനി പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം ഉണ്ടോ കുത്തുപോതേണ്ടതുണ്ടോ വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയോ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നത് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കുവാൻ തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം ഈ സമുദായത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നിബിതങ്ങൾ മദീനയിൽ ചെന്നപ്പോൾ മദീനക്കാർക്ക് രണ്ട് ആഘോഷ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ വിവിധങ്ങളായ കളികൾ ആ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അവർ നടത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അള്ളാഹി സ്വല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇതിനേക്കാളും ഉത്തമമായ രണ്ട് ദിവസം അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം ഈ സമുദായത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് 
മാത്രവുമല്ലാഹുസ്ലാം ആദ്യമായി നിർവഹിച്ച പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം അത് ചെറിയ പെരുന്നാളാണ് പെരുന്നാൾ രണ്ടുണ്ടല്ലോ വലിയ പെരുന്നാളുമുണ്ട് ചെറിയ പെരുന്നാളുണ്ട് നിവിധങ്ങൾ ആദ്യമായി നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം അത് ചെറിയ പെരുന്നാളാണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കൽ അത് സുന്നത്താണോ വാജിബാണോ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിധിയെ സംബന്ധിച്ച് ഷാഫഴി മധുഹബുകാരായ നമുക്ക് പ്രവാചകൻ ഒഴിവാക്കാതെ പതിവാക്കിയത് കൊണ്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കൽ ശക്തിയായ സുന്നത്താണ് ശക്തിയായ സുന്നത്തിനെ ഉപേക്ഷിക്കൽ കറാഹത്താണല്ലോ അത് ഷാഫി മധുഹബിന്റെ ഉസൂലുമാണ് അതുകൊണ്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കൽ അത് ശക്തിയായ സുന്നത്താണ് വലിയ പെരുന്നാളിലെ നിസ്കാരം ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ നിസ്കാരത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠതയാണ് വലിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത രണ്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത വലിയ പെരുന്നാളിന്റെ നിസ്കാരമാണ് അപ്പോ ഷാബി മധുബുകാരായ നമുക്ക് പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കൽ വളരെ ശക്തിയായ സുന്നത്താണ് എന്നാൽ ഇമാം അബു ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റഹിമുള്ള ഹനഫി മധുബിൽ വഹിയ അബു ഹനീഫ ഇമാമിന്റെ അടുക്കൽ ഹനഫി മധുബിൽ പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കൽ എന്നാൽ അബു ഹനീഫ ഇമാമിന്റെ ഒരഭിപ്രായത്തിൽ ഷാഫി മധുഹബ് പോലെ സുന്നത്താണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹനഫി മധുബിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായത് ഫറുല് ഐനാകുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഹംബലി മധുബിൽ അത് ഫറുല് കിഫായാണ് ഫറുല് കിഫയാണെന്നുള്ളത് ഷാഫി മധുഹബിലും അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉപക്കീല ഫറുല് കിഫായ അപ്പം ഇസ്ലാമിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ ഷായിറുകൾ പെട്ടതാണ് ഈ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം അതുകൊണ്ട് അത് നിർവഹിക്കൽ ഫറുല് കിഫയാണ് ഫറുല് കിഫ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കിഫായ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് ആരും ചെയ്യാതെ ഒരു സമൂഹം മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാരും കുറ്റക്കാരാകും എന്ന് നമ്മൾ പണ്ട് മദ്രസ പോലെ പഠിക്കാറുള്ളതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഷാഫി മധുഹബുകാരായ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മാലിക്കി മധുഹബ് ഈ രണ്ട് മധുഹബിലും പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം ശക്തിയായ സുന്നത്താണ് അബൂ ഹനീഫ ഇമാമിന്റെ അടുക്കൽ വാജിബാണെന്നും ഫറുല് ഐനാണെന്നും സുന്നത്താണെന്നും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹംബലി മധുഹബിൽ ഫറുല് കിഫയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും മറ്റു മധുഹബിൽ നിർബന്ധമാണെന്നും പറഞ്ഞു വനഫി മധുഹബിൽ അത് നിർബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മധുഹബിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കൽ കറാഹത്താണ് അപ്പം പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൽ ജമാഅത്ത് സുന്നത്താണ് ജമാഅത്തായിട്ട് നിർവഹിക്കലാണ് സുന്നത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നിർവഹിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ പെരുന്നാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കാം അത് സുന്നത്താണ് അതുപോലെ അടിമയ്ക്ക് സുന്നത്താണ് സ്ത്രീക്ക് സുന്നത്താണ് യാത്രക്കാരൻ ഇവർക്കൊക്കെ പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്താണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് സ്ത്രീകൾ വിശുദ്ധ റമദാന് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാര് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം സ്ത്രീകൾക്കും പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം സുന്നത്താണ് ഹാജിമാർക്ക് അവർക്ക് പെരുന്നാൾ വലിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്താണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കലാണ് സുന്നത്ത് അവിടെ ജമാഅത്ത് സുന്നത്തില്ല അത് ഹാജിമാർക്ക് മാത്രമാണ് ഹജ്ജ് ധർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ പോയവർക്ക് വലിയ പെരുന്നാൾ അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്താണ് ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്തില്ല കാരണം അന്ന് ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട് ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ഏർപ്പെടേണ്ടുള്ളത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ ജമാഅത്ത് സുന്നത്തില്ല അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കലാണ് സുന്നത്തുള്ളത് 
അപ്പം നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കൽ എന്നാണ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കലാണ് ഏറ്റവും അഫ്ലരിയത്ത് പള്ളിയിൽ വിശാലതയുള്ളതിനോട് കൂടെ ഏത് കാഹിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ നാടുകൾ പല ഏത് കാഹുകളുണ്ട് അപ്പൊ പള്ളിയിൽ വിശാലമുള്ളതിനോട് കൂടെ തന്നെ ഏത് കാഹുകളിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഷാഫി മധുഹബ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാൻ നവീർ അലി അള്ളാഹുനു അത് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് പള്ളിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചൂടാൻ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കലാണ് സുന്നത്ത് ശ്രേഷ്ഠത നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമായതുകൊണ്ട് വീടുകളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കാം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അപ്പം വലവുലി നിസ്സായി അബീരി വസ്ബിയാനി സ്ത്രീകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ അടിമകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ജമാഅത്ത് സുന്നത്തുണ്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൽ ജമാഅത്ത് സുന്നത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് സ്ത്രീകൾക്ക് സുന്നത്തുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കും ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും നിസ്കരിക്കാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് സ്ത്രീകൾ ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് പുരുഷന്മാര് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീ ഇമാമത്ത് നിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പുരുഷന്മാർ നിൽക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് ഫുക്കഹാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് ഹാജിമാർക്കും പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്താണ് പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തില്ല ജമാഅത്ത് സുന്നത്തില്ല ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കലാണ് അപ്പൊ തുന്തബുലുഹു ഫുറാദ ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കലാണ് സുന്നത്ത് എന്നാൽ മറ്റൊരഭിപ്രായം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാജിമാർക്കും ജമാഅത്ത് സുന്നത്താണെന്നുള്ള അഭിപ്രായവുമുണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും ജമാഅത്ത് സുന്നത്തുള്ള ഒരു നിസ്കാരമാണ് ചെറിയ പെരുന്നാളും വലിയ പെരുന്നാളും വലവുലിൻ നിസ്സായി അബീരി വസ്ബിയാനി സ്ത്രീകൾക്കും ജമാഅത്ത് സുന്നത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടിമകൾക്കും ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കാം കുട്ടികൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കാം അപ്പൊ ജമാഅത്ത് സുന്നത്തുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിസ്കാരമാണ് രണ്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം സ്ത്രീകൾക്ക് ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുരുഷൻ ഇമാമായിട്ട് നിൽക്കലാണ് സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നതിനെക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് മഹല്ലി ഒന്നാം വാളിയം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾ മാത്രം നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ സ്ത്രീക്ക് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാം എന്നാൽ ഒരു പുരുഷൻ ഇമാമത്ത് നിൽക്കലാണ് സ്ത്രീ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത മാത്രവുമല്ല പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് പുരുഷന്റെ പിന്നിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് തുടരാം എന്നാൽ സ്ത്രീകളുടെ പിന്നിൽ സ്ത്രീയുടെ പിന്നിൽ പുരുഷന് തുടർന്നാൽ തുടർച്ച ശരിയാവൂല അതിന് ഒരുപാട് ഹദീസുകളുമുണ്ട് ഷാഫി മദ്ഹബിന്റെ പൊക്കഹാക്കൾ പറയുന്നു വകതിരുവായ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും സ്ത്രീയുടെ പിന്നിൽ തുടർന്നാൽ ആ തുടർച്ച ശരിയാവുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ലോക്ക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുരുഷൻ ഇമാമത്ത് നിൽക്കണം പുരുഷൻ ഇമാമത്ത് നിൽക്കാതെ സ്ത്രീ ഇമാമത്ത് നിന്ന് പുരുഷൻ ബേക്കൽ തുടർന്നാൽ ശരിയാവുകയില്ല പുരുഷൻ ഇമാമത്ത് നിൽക്കലാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യ മക്കളെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചൂട്ടി പുരുഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇമാമായിട്ട് നിന്നിട്ട് ജമാഅത്തായിട്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം പ്രത്യേകം അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കലാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത പള്ളി വിശാലമുണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ വെച്ച് തന്നെ പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കണം പള്ളി വിശാലമുള്ളതിനോടുകൂടെ പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളതിനോടുകൂടെ സഹറായിലേക്ക് എഴുതുകാഹ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ നാടുകളിൽ എഴുതുകാഹുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊന്നും നടന്നില്ല എങ്കിൽ മസല പറയുകയാണ് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളതിനോട് കൂടെ തന്നെ ഏതു കാഹിലേക്ക് പോകരുത് പള്ളിയിലേക്ക് തന്നെ പോകണം ഇല്ല ഇതാ വാക്കൽ മസ്ജിദ് അനിന്നാസി പള്ളി കുടുസാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പള്ളിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചു കൂടി നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലാണ് എഴുതുകാഹ് അതിന് പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് 
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കലാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയും അഫ്ലലിയത്തും സുന്നത്തും ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കപ്പെടാൻ കഴിയൂല പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് പറ്റും നമ്മുടെ വീടുകളാണ് അതുകൊണ്ട് വീടുകളിൽ വെച്ച് എല്ലാവരും പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കണം ആരും ഒഴിവാകരുത് ശക്തിയായ സുന്നത്താണ് നബിതങ്ങൾ പതിവാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരാളും ഇതിനെ ഒഴിവാക്കരുത് അതുപോലെ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾ പെരുന്നാൾ നിർവഹിച്ചത് പള്ളിയിലല്ലോ നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ മരുഭൂമിയിലാണല്ലോ എന്നുള്ളത് മഹാരഥന്മാരായ ഫുക്കഹാക്കൾ അതിന് വിശദീകരണം നൽകുകയാണ് അതായത് പള്ളി വിശാലമുള്ളതിനോടുകൂടെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കലാണല്ലോ അഫ്ലരിയത്ത് പള്ളിയിൽ വിശാലതയില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ സൗകര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ നിസ്കരിച്ചത് മദീന പള്ളി കുടുസായത് കൊണ്ടാണ് അത് മാത്രവുമല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അംഗബലം ശത്രുക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ആർത്തവകാരികളെ പോലും പ്രവാചകൻ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവരെ ക്ഷണിച്ചതും അവരെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നതും അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ സ്ഥലമുള്ളപ്പോൾ പള്ളിയിൽ തന്നെ നിർവഹിക്കണം അത് മാത്രമല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങൾ ഏത് ഈ സഹറായിലേക്ക് മരുഭൂമിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ ബലഹീനരായ ആൾക്കാരെ മദീനയിൽ പള്ള മദീന പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വിധങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പം ബലഹീനരെ കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിൽ ഒരാളെ നിശ്ചയിക്കണം പള്ളിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ ഇമാം എന്ത് ചെയ്യണം പള്ളിയിൽ വളരെ അവശരായ രോഗികളായ ആൾക്കാർ നടക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരായ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പിന്നെ സാഹചര്യം അവിടെ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഷറൈന്റെ നിയമമാണ് നിഷാദ അതിന്റെ സാഹചര്യം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എഴുത് കാഹിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല മറ്റൊരു അവസരത്തിലാകാം അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫി കേൾക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകൾ വെച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കുക പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം തുടങ്ങുന്നത് ഏത് സമയം മുതലാ ഏത് സമയം മുതൽ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചത് മുതൽ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നമുക്ക് തുടങ്ങാം പ്രബലമായ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് സൂര്യൻ ഉദിച്ചത് മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കാം അതിന്റെ സമയമായി എന്നാൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഒരു കുന്തത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഉയരുന്നത് വരെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തെ പിന്തിപ്പിക്കലാണ് സുന്നത്ത് ശ്രേഷ്ഠത അതായത് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് അത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഈ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരാൾ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറാഹത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായമെങ്കിലും അത് ഹിലാഫുൽ അവലയാണെന്ന് ബുഷൽ കരീമിലും ഹാഷിയത്തുൽ ജമലിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അഫ്ലലിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ആ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിസ്കരിക്കലാണ് വക്കീല ഇന്നമാ യദുഹുരു വക്തുഹാബിൽ ഇർത്തിഫാഴി എന്നുള്ളതാണ് ഷാഫി മദബിൽ തന്നെ മറ്റൊരഭിപ്രായമുണ്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ തുടങ്ങാനുള്ള സമയം അത് ആരംഭിക്കേണ്ട സമയം സൂര്യൻ ഉദിച്ചത് മുതലല്ല ഉദിച്ച് ഇരു ഉദിച്ചതിനു ശേഷം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഉദിച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ സമയത്താണ് നിസ്കാരം തുടങ്ങുന്നത് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഉയർന്നതിന് ശേഷമാണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം തുടങ്ങേണ്ടത് എന്ന് ഷാഫി മദബിൽ ഒരു അഭിപ്രായമുള്ളത് കൊണ്ടും ഖിലാഫുൽ ലൗല ആയതുകൊണ്ടും പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സമയം സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയർന്ന് ആ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുന്ന സമയം മുതലാണ് നിസ്കരിക്കൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത ലഹുറോടുകൂടി അതിന്റെ സമയവും കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് പെരുന്നാൾ രണ്ട് പെരുന്നാളിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹുത്തുബയാണ് ജുമള നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഹുത്തുബ പിന്നെ ജുമയാണ് എന്നാൽ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം അതുപോലെ തന്നെ മഴയെ തേടുന്ന നിസ്കാരം ഗ്രഹണ നിസ്കാരത്തിലൊക്കെ ആദ്യം നിസ്കാരം പിന്നെ ഹുത്തുബയാണ് 
അപ്പം അപ്പം പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഹുത്തുബോ അതിൽ സുന്നത്താണ് അത് ജമാത്താട്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹുത്തുബോ അതിൽ സുന്നത്തുള്ളത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ ഇവർക്കൊന്നും ഹുത്തുബ ഓതൽ എന്തില്ല സുന്നത്തില്ല ജമാത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹുത്തുബ ഓതൽ സുന്നത്തുള്ളത് എന്നാൽ പുരുഷൻ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇമാമത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഇമാമായ പുരുഷന് ഹുത്തുബ ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ വല തഹുത്തുബ് ഇമാമത്തുഹുന്ന സ്ത്രീകൾ മാത്രമായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ സ്ത്രീയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ മാത്രമായി നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീ ഹുത്തുബ ഓതരുത് സുന്നത്തില്ല ഫൈൻ വാഴത്തുഹുന്ന വാഹിതത്തുൻ എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് ഒരു നസീഹത്ത് ഒരു ഉപദേശം നടത്തിയാൽ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഹുത്തുബ ഓതൽ സുന്നത്തില്ല അതുപോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവനും ഹുത്തുബ ഓതൽ സുന്നത്തില്ല ഈ ലോക്ക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പെരുന്നാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് ഹുത്തുബ ഓതൽ സുന്നത്തില്ല ഇനി ജമാത്തായിട്ട് വീട്ടിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാര്യയും മക്കളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നമ്മൾ ജമാത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഹുത്തുബ ഓതൽ സുന്നത്താണ് അങ്ങനെ ഹുത്തുബ ഓതിയില്ല എന്നത് കൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല കാരണം ഹുത്തുബ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഷറത്തല്ല എന്നാൽ ജുമയിലാണെങ്കിലോ ഹുത്തുബ ജുമയുടെ ഷറത്താണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഹുത്തുബ ഇല്ലാതെ ജുമ സ്വഹീഹാവുകയില്ല പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് അത് സ്വഹീഹാകാൻ രണ്ട് ഹുത്തുബയുടെ ആവശ്യമില്ല ആ രണ്ട് ഹുത്തുബ സുന്നത്താണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കിയാലും പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഹുത്തുബോധാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഹുത്തുബോധണ്ട കാര്യമില്ല ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഈ ക്ലാസിന്റെ അവസാനത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഫർലുകൾ മാത്രം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഹുത്തുബയുടെ രൂപം ഇതിനില്ല പറയും ഓതാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ അത് ഓതുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്തത് രണ്ട് പെരുന്നാളിന് വേണ്ടിയുള്ള കുളിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് രണ്ട് പെരുന്നാളിന് വേണ്ടിയും കുളിക്കൽ സുന്നത്താണ് അത് ആർത്തവകാരിക്കൽ പോലും കുളിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് ആ കുളിയുടെ സമയം തുടങ്ങുന്നത് അർദ്ധരാത്രി മുതലാണ് എന്നാൽ സുബഹിക്ക് ശേഷം കുളിക്കലാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത എന്നാൽ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കുളിക്കലാണ് ഏറ്റവും അഫ്ലരിയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രം ധരിക്കൽ അന്ന് ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കൽ സുന്നത്താണ് അത് വെളുത്ത വസ്ത്രമല്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കൽ എന്താണ് സുന്നത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ പൂശൽ സുന്നത്താണ് എല്ലാവർക്കും അത് സുന്നത്താണ് ലിമല്ലം യുരുതിൽ ഹുറൂജലി സ്വലാത്തിൽ എഴുതി പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം ഉദ്ദേശിക്കാത്തവർക്ക് പോലും നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ സുഗന്ധം പൂശലൊക്കെ വളരെ സുന്നത്തുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസമാകുമ്പോ നമ്മളെല്ലാവരും ഫജറിന് ശേഷം കുളിച്ച് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് സുഗന്ധ വസ്തുക്കളൊക്കെ പൂശൽ അത് സുന്നത്താണ് സ്ത്രീ സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ പൂശ് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അതൊക്കെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാകുന്ന സമയത്താണ് അത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നീക്കപ്പെടേണ്ട രോമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി നഖം വെട്ടി വെട്ടി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വൃത്തിയാകാൻ പറ്റുമോ ഭംഗിയാകാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിൽ അന്ന് ഭംഗിയാകൽ വൃത്തിയാകലൊക്കെ വളരെ സുന്നത്തുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് പോകേണ്ടതിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് നമ്മളെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല ലോക്ക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യമില്ല വീടുകളിലാണല്ലോ നിസ്കരിക്കുന്നത് അപ്പം പള്ളിയിലേക്കാണ് പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാവരും അത് രാവിലെ പോകലൊക്കെ സുന്നത്താണ് ബുക്കൂർ സുന്നത്താണ് എഴുതി പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവന് അത് രാവിലെ തന്നെ പോകാം അങ്ങനെ പോകലാണ് സുന്നത്ത് ഫജർ മുതൽ തന്നെ അവര് പള്ളിയിലെത്തുക പള്ളിയിലെത്തിയിട്ട് അവര് ഇമാമിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിസ്കാരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ച് അവിടെ തക്ബീറൊക്കെ ചെല്ലൽ സുന്നത്താണ് 
എന്നാൽ ഇമാമിനാണെങ്കിൽ ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോഴാണ് ഇമാമിന് ചെല്ലൽ സുന്നത്തുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പോകുന്നത് ഒരു വഴിയിലൂടെ മടങ്ങി വരുന്നത് മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ ചെറിയ പെരുന്നാളിനാണെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോകലാണ് സുന്നത്ത് അത് കാരയ്ക്ക് ആകണം അത് കാരയ്ക്ക് തന്നെ ഒറ്റയാക്കൽ സുന്നത്താണ് ഒന്നോ മൂന്നോ അങ്ങനെ ഒറ്റയാക്കൽ സുന്നത്താണ് വലിയ പെരുന്നാളിനാണെങ്കിൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ സുന്നത്തുള്ളത് ഇതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല പിന്നെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പിന്നെ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഈ പറയപ്പെട്ടതിൽ നിന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സുന്നത്താണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ഈ കഴിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുക പിന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ആ സുന്നത്തൊന്നും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയൂല അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫി കേൾക്കട്ടെ അതുപോലെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം കലാ വീട്ടാ പറ്റുമോ പലർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന സംശയമാണ് ഷാഫി മധുഹബ് അനുസരിച്ച് സമയം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളും അത് സമയത്ത് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കലാ വീട്ടൽ സുന്നത്താണ് അതുകൊണ്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരവും നമുക്ക് കലാ വീട്ടിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ സമയത്ത് നിർവഹിക്കാൻ അതിന്റെ സമയം പറഞ്ഞു സൂര്യൻ ഉദിച്ചു ഉയരുന്നത് മുതൽ ലൊഹുറു വരെയാണ് അതിന്റെ സമയം സവാല് വരെയാണ് സമയം അഫ്ലലായ സമയം സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഉയർന്ന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകുന്ന സമയത്താണ് തുടങ്ങൽ അഫ്ലലായ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സമയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവന് ആ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തെ കലാ വീട്ടൽ സുന്നത്താണ് അങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലാണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കുക എന്ന രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം നിയത്ത് ജമാത്താണെങ്കിൽ ഇമാമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇമാമൻ അല്ലെങ്കിൽ മമ്മുമായിട്ട് ജമാത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കും മാൽ ഇമാമി ചെറിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം രണ്ട് റക്കാത്ത് അള്ളാഹു താലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇമാമോട് കൂടെ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് മഹ്മൂമ നിയത്ത് ചെയ്യണം ഇമാമാണെങ്കിൽ ഇമാമായിട്ട് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് നിയത്ത് ചെയ്യണം ആ നിയത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഒരാൾ നിയത്ത് ചെയ്താൽ ആ നിയത്ത് ശരിയാവുകയില്ല ആ പെരുന്നാൾ ഏതാണെന്ന് നിർണയിക്കൽ വ്യക്തമാക്കൽ നിബന്ധനയാണ് അപ്പൊ നിയത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ പെരുന്നാളാണെങ്കിൽ ചെറിയ പെരുന്നാള് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പെരുന്നാളാണെങ്കിൽ വലിയ പെരുന്നാൾ നമ്മൾ നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചെറിയ പെരുന്നാൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പെരുന്നാൾ അല്ലെങ്കിൽ അഴീദുൽ ഫിത്തർ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ നിർണയിക്കണം അല്ലാതെ ഒരാൾ രണ്ടാക്കാത്ത പെരുന്നാൾ ഞാൻ അള്ളാത്താലാക്കി വേണ്ടി ഇമാമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മമ്മുമായിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നൊരാൾ നിയത്ത് ചെയ്താൽ ആ നിയത്ത് ശരിയാവുകയില്ല പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഒരാൾ നിയത്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി കൈകെട്ടി ആ നിയത്ത് ചെയ്യേണ്ട കുറെ മസലകളുണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ നിയത്ത് ചെയ്ത് കൈകെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ്തിത്താഹിന്റെ ദുവ ഓതണം ഇഫ്തിത്താഹിന്റെ ദുവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വജ്ജഹത്ത് വജീഹിയലില്ലതി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇഫ്തിത്താഹിന്റെ ദുവ ആ ഇഫ്തിത്താഹിന്റെ ദുവ ഓതണം ഇഫ്തിത്താഹിന്റെ ദുവ ഓ പിന്നെ അത് ഓതൽ ശക്തിയായ സുന്നത്താണ് ഇഫ്തിത്താഹിന്റെ ദുവായ ഉപേക്ഷിക്കൽ അത് കറാഹത്താണ് അപ്പൊ ഇഫ്തിത്താഹിന്റെ ദുവ നമ്മൾ പലരും സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നിയത്ത് ചെയ്ത് കൈകെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഉടനെ ഫാത്തിഹിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ പലരും പിന്നെ അത്തഴിയാത്ത പൂർത്തിയാക്കാറില്ല അതായത് അവസാനത്ത് ആ ദുവാ എന്നും ചെല്ലാറില്ല അള്ളാഹു ഇനി ഔദ്വിക്കും അതാബിൽ കബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ദുവായൊക്കെ അത് പിന്നെ ശക്തിയായ സുന്നത്താണ് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കൽ കറാഹത്താണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇഫ്തിത്താഹിന്റെ ദുവ വജ്ജഹത്ത് വജീഹലില്ലതി എന്ന് പറഞ്ഞ ദുവായിനെ ഉപേക്ഷിക്കൽ കറാഹത്താണ് അതുകൊണ്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ നിയത്ത് ചെയ്ത് കൈകെട്ടി വജ്ജഹത്ത് ഓതുക അങ്ങനെ നിയത്ത് ചെയ്ത് തക്ബീറത്തുൽ എഹ്റാം ചെല്ലി കൈകെട്ടിയതിനു ശേഷം വജ്ജഹത്ത് ഓതുക വജ്ജഹത്ത് ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഴൂത് ഓതുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഏഴ് തക്ബീറുകൾ ഒന്നാം റക്കാളത്തിൽ ചൊല്ലൽ സുന്നത്താണ് ആ ഏഴ് തക്ബീറിന്റെ ഇടയിൽ സുബാനി വലഹമുല്ലാഹി വലാഹി വല്ലാഹു അക്ബർ വാവ് ചേർത്ത് വല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയൽ സുന്നത്താണ് ആ വാവ് ചേർത്ത് പറയണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ വാവോട് കൂടിയാണ് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പലരും ആ വാവ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അ
രഹസ്യമായിട്ട് തന്നെ ഓതൽ സുന്നത്താണ് രഹസ്യമായിട്ട് ഓതലാണ് സുന്നത്ത് പരസ്യമാക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ ഒച്ച ഓതരുത് എന്നാൽ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ തക്ബീർ ആണെങ്കിലോ ഇമാം ഉറക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കും ഉറക്കെ പറയൽ സുന്നത്തുണ്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ തക്ബീറുകൾ അത് ഇമാമിനല്ലാതെ മഹ്മൂമിന് ഉറക്കെ പറയൽ സുന്നത്തില്ല സാധാരണ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ജനങ്ങൾ ഇമാമ് ചൊല്ലുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അവരും ഉറക്കെ കിടന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ തക്ബീർ ഉറക്കെ പറയൽ അതിന് നാല് തക്ബീർ ഉണ്ടല്ലോ ആ തക്ബീർ പറയൽ ഇമാമിന് മാത്രമേ സുന്നത്തുള്ളു മഹ്മൂമിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അവരെ സ്വന്തം ശരീരം കേൾക്കുന്ന നിലയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഉറക്കെ ഓതണ്ട അതുപോലെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ തക്ബീർ ഉറക്കെ ഓതലാണ് സുന്നത്ത് അതിന്റെ ദിക്കർ സ്വന്തം ശരീരം കേൾക്കുന്ന നിലയിൽ പതുക്കെ ഓത ഓതുക അതാണ് സുന്നത്ത് അങ്ങനെ ഏഴ് തക്ബീറും ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അഴൂത് ഉൾപ്പെടെ ഓതണം അപ്പൊ അഴൂത് ഓതൽ സുന്നത്താണ് അതുകൊണ്ട് അഴൂതും കൂടെ ചേർത്ത് ഓതാൻ പറഞ്ഞ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൂറത്ത് ഓതണം ഒന്നാമത്തെ റക്കഴത്തിൽ സൂറത്തുൽ കാഫോ അല്ലെങ്കിൽ സൂറത്തുൽ അഴല അഴല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ബീസ് റബ്ബിക്കൽ അഴല എന്ന സൂറത്താണ് രണ്ടാലൊരു സൂറത്ത് ഓതൽ സുന്നത്താണ് അപ്പൊ കാഫ് സൂറത്ത് ഓതൽ വളരെ പ്രയാസമാണ് പിന്നെ ഒരു വിധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയുന്ന സൂറത്താണ് സബ്ബീസ് മറബ്ബിക്കൽ അഴല വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാ പള്ളികളിലും മിക്കവാറും ഉള്ള പള്ളികളിലൊക്കെ ജുമയ്ക്ക് ഓതുന്ന സൂറത്താണ് ആദ്യത്തെ റക്കഴത്തിൽ സബ്ബീസ് മറബ്ബിക്കൽ അഴല അത് ഓതണം അങ്ങനെ അത് ഓതി അതിനുശേഷം റുക്കൂൾ ചെയ്യുക സുജൂത് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ റക്കഴത്തിലേക്ക് വരിക വന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അഞ്ച് തക്ബീർ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റക്കഴത്തിൽ അഞ്ച് തക്ബീറാണ് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന തക്ബീർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അഞ്ച് തക്ബീർ ഉള്ളത് നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ റക്കഴത്തിലെ രണ്ട് സുജൂത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് ആ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലുന്ന തക്ബീർ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അഞ്ച് തക്ബീർ ചൊല്ലണം ആ അഞ്ച് തക്ബീർ ചൊല്ലൽ സുന്നത്താണ് ഈ അഞ്ച് തക്ബീറിന്റെ ഇടയിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന്റെ കൂടെ വരാഹുലെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കൽ ജായിസാണ് അങ്ങനെ ചൊല്ലുക ശേഷം അങ്ങനെ അഞ്ച് തക്ബീർ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സൂറത്തുൽ ഫാത്തി ഓതുക ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ റക്കാത്തിൽ ഒന്നിയിൽ സൂറത്തുൽ ഇക്തറബത്തിസ്ഥാനത്തു സൂറത്തുൽ കമറോ അല്ലെങ്കിൽ ജുമയുടെ രണ്ടാമത്തെ റക്കാഴത്തിൽ ഓതുന്ന അഹൽ അത്താക്ക ഹദീസുൽ വാസിയ എന്ന സൂറത്ത് രണ്ടാലൊരു സൂറത്ത് ഓണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മോഡ് ഇക്കുത്തറബത്ത് എല്ലാവർക്കും ഓതാൻ കഴിയണമെന്നില്ല കാണാതെ അറിയണമെന്നില്ല പിന്നെ അറിയുന്നവരൊക്കെ സൂറത്തുൽ വാസിയ സബ്ബീസ് മറബിക്കൽ അല്ലാത്ത ഹദീസുൽ വാസിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സൂറത്ത് ഓതുക അങ്ങനെ ഓതി നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കുക ഈ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമാണ് രണ്ട് ഫുത്ബ നിർവഹിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഈ സൂറത്ത് ും അറിഞ്ഞ് അറിയുകയില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി ആരും പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്ത് ഒഴിവാക്കരുത് ഈ പറയപ്പെട്ട സൂറത്തൊന്നും ഓതാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാതെ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ അറക്കഴത്തിൽ കുലിയായുകൾ കാഫിറൂനും രണ്ടാമത്തെ റക്കഴത്തിൽ കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദും ഈ രണ്ട് സൂറത്ത് ഓതി നിസ്കരിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതും അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സൂറത്താണ് കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദും കുലാഹൂദ് റബ്ബിൽ ഫലക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറിയാവുന്ന രണ്ട് സൂറത്ത് ഓതിയിട്ടെങ്കിലും പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കുക അള്ളാഹു സുബഹാനഹു താല ആ പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരാൾ പോലും ഒഴിവാക്കരുത് ഇനി ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഈ തക്ബീറുകളെ മറന്നുപോയാൽ എന്താണ് ഹുക്കുമ എന്നുള്ളതാണ് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷനാണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിലെങ്ങാനും തക്ബീർ മറന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായ വിവാദം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വളരെ സുന്നത്തായ കാര്യമാണ് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കൽ കറാഹത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ തക്ബീറിനെ ഉപേക്ഷിക്കൽ കറാഹത്താണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്തു മറന്നുകൊണ്ട് തക്ബീറിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാലും നിസ്കാരത്തിന് അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഇനി മറന്നൊരാൾ തക്ബീർ പിന്നെ തക്ബീറിനെ ഒരാൾ മറന്നുപോയി കൈകെട്ടിയ ഉടനെ വജ്ജഹത്തോതി സൂറത്തിൽ പാത്തിഹ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ തക്ബീർ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി മടങ്ങി വരൽ സുന്നത്തില്ല അങ്ങനെ മടങ്ങി വന്ന നിസ്കാരം ബാത്തിലല്ല ഞാൻ മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കൗലിയായ പറലായത് കൊണ്ട് സുന്നത്തിനെ മറന്ന് ഒരു കൗലിയായ വാക്കുപരമായ പറലിൽ പ്രവേശിക്
എന്നാൽ ഒരു സുന്നത്തിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഒരു പ്രവർത്തികരമായ ഫറദിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും വീണ്ടും ആ സുന്നത്തിനെ ചെയ്യാൻ മടങ്ങി വന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം പാത്തലാകും ഉദാഹരണം പുനൂത്ത് ഒരാൾ മറന്നിട്ട് സുജൂതിലേക്ക് പോയി സുജൂതിൽ ചെന്നതിനു ശേഷമാണ് ഓർമ്മ വന്നത് പുനൂത്ത് ഓതിയില്ല എന്ന് എന്നാൽ ആ കുനൂത്ത് ഓതാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് വന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം പാത്തിലാണ് ഇവിടെ തക്ബീർ മറന്നു പോയാൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് കുഴപ്പമില്ല തക്ബീർ മറന്ന് ഫാത്തിഹയിൽ പ്രവേശിച്ചു മടങ്ങി വന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് ബാത്തില്ല പക്ഷെ മടങ്ങി വരൽ സുന്നത്തില്ല സുന്നത്തില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതാണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഹുത്തുബ രണ്ട് ഹുത്തുബ ജുമായുടെ രണ്ട് ഹുത്തുബ പോലെയാണ് ജുമായുടെ രണ്ട് ഹുത്തുബയ്ക്കുള്ള ഫറലുകളും സുന്നത്തുകളും ഒക്കെ പെരുന്നാളിന്റെ രണ്ട് ഹുത്തുബയ്ക്കും ഉണ്ട് ജുമാ രണ്ട് ഹുത്തുബയുടെ ഫറലുകളാണ് ഒന്ന് അഹമ്മദുല്ലാഹി താല അള്ളാഹു താലെ സ്തുതിക്കൽ രണ്ട് വസ്വലാത്തു അല റസൂലില്ലാഹി സുല്ലാഹു അലി വസ്ലം പ്രവാചകന്റെ പേര് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് നബിയുടെ പേരിൽ സ്വനാത്ത് ചെല്ലൽ മൂന്ന് തക്കുവ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യൽ രണ്ട് ഹുത്തുബയിലും തക്കുവ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യണം നാല് രണ്ടാലൊരു ഹുത്തുബയിൽ ഒരായ തോതണം അഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ ഹുത്തുബയിൽ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം ഈ അഞ്ച് ഫറലുകളും പെരുന്നാളിന്റെ സുന്നത്തായ രണ്ട് ഹുത്തുബയിലും ബാധകമാണ് ഇതില്ലാതെ ഹുത്തുബ ഓതിയാൽ ഹുത്തുബ ശരിയാവുകയില്ല എന്നാൽ ജുമയുടെ ഷർത്തുകൾ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ ജുമയുടെ ഹുത്തുബയുടെ ഷർത്തുകൾ നിബന്ധനകൾ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഹുത്തുബയ്ക്കില്ല എന്നാൽ എന്നാൽ ഒരാളെങ്കിലും കേൾപ്പിച്ചിരിക്കണം വസ്സമാവു കൗനുഹ അറബിയത്തൻ അതായത് ചില ഷർത്തുകൾ ബാലകമാണ് ഒന്ന് ആ ഹുത്തുബ ഒരാളെങ്കിലും കേൾപ്പിച്ചിരിക്കണം രണ്ട് അറബി ഭാഷയിലാകണം മൂന്ന് ദുക്കൂറത്തുൽ ഹത്തീബി ഹത്തീബ് ആരാകണം പുരുഷനാകണം ബാക്കിയുള്ള ഷർത്തുകളൊന്നും ഇവിടെ പാലിക്കുന്നതല്ല ഈ മൂന്ന് ഷർത്തുകൾ പാലിക്കപ്പെടും ബാക്കിയുള്ള ഷർത്തുകളൊന്നും പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഹുത്തുബയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ഹുത്തുബയിലും ജുമയുടെ രണ്ട് ഹുത്തുബയും നിന്നോതൽ ഷർത്താണ് പെരുന്നാളിന്റെ ഹുത്തുബ നിൽക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിലും നിന്നോതൽ എന്തില്ല നിബന്ധന ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ജുമയുടെ രണ്ട് ഹുത്തുബയുടെ ഇരിക്കൽ സുന്നത്താണ് അതുപോലെ പെരുന്നാളിന്റെ രണ്ട് ഹുത്തുബയുടെ ഇടയിലും ഇരിക്കൽ സുന്നത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ മെമ്പറിന്റെ മേൽ ജുമയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കയറിയിട്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇരിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിലും നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് ആ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു അതിന്റെ കഥർ പുക്കഹാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഇരിക്കൽ സുന്നത്തായ സമയം ആ ഇരിക്കൽ സുന്നത്തായ സമയം ബി കദറിൽ അദാനി ഫിൽ ജുമാത്തി സുമ്മ ജുമയിൽ നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ച ഹത്തീവ് മെമ്പറിൽ കയറി സലാം പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാങ്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ആ കണക്കനുസരിച്ച് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ രണ്ട് ഹുത്തുബയുടെ മുമ്പേ അവിടെ ഇരിക്കൽ സുന്നത്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വീടുകളിൽ മെമ്പർ ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു കസേര എടുത്തിടുക കസേര എടുത്തിട്ട് ആ കസേരയിൽ കയറി എന്ത് ചെയ്യുക ഇരിക്കുക ഈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുക ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുക ഇരുന്നതിന് ശേഷം എഴുന്നേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഹുത്തു പോകുക ആദ്യം ഒരു ഹുത്തു ബോധി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കണം രണ്ട് ഒരു ഹുത്തു ബോധി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇരിക്കൽ സുന്നത്താണ് ഇരുന്നതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഹുത്തുബ രണ്ടാമത് ആരംഭിക്കണം ആ ചെറിയ ഹുത്തുബ ഞാൻ പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു രൂപം പറഞ്ഞു അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ഹുത്തുബയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഹുത്തുബ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒൻപത് തക്ബീറുകൾ മുത്തവാലിയത്തൻ യക്കീനൻ ഇഫുറാദൻ ഒന്നാമത്തെ ഹുത്തുബയിൽ ഒമ്പത് തക്ബീറുകൾ ചൊല്ലൽ സുന്നത്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഹുത്തുബയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഏഴ് തക്ബീറുകളും ചൊല്ലൽ സുന്നത്താണ് പല ഹത്തീമമാരും കയറി നിന്നിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഇങ്ങനെ തക്ബീർ ചെല്ലാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലൽ സുന്നത്തിന് എതിരാണ് 
മൊഴത്തമതമായ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ചൊല്ലേണ്ടത് അത് തുടരെ തുടരെയാകണം എന്നാൽ ഓരോന്നിനെയും വിട്ടുപിരിച്ച് മുഫ്രതാക്കി തന്നെ ഇഫ്രാദാക്കി തനിപ്പിച്ച് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് ചൊല്ലണം അപ്പൊ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഇങ്ങനെയാണ് തക്ബീർ ചെല്ലൽ സുന്നത്തുള്ളത് അല്ലാതെ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അങ്ങനെ ചേർത്ത് പറയൽ സുന്നത്തില്ല ഒന്നുകൂടി പറയണം അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഇങ്ങനെ ചെല്ലലാണ് സുന്നത്തുള്ളത് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഹുത്തുബയെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം കുത്തുപ ഓതാൻ വേണ്ടി ആ ഓതുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കസേര തയ്യാറാക്കി വെക്കുക പള്ളിയാണെങ്കിൽ മിമ്പർ ഉണ്ട് മിമ്പർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു കസേര തയ്യാറാക്കി വെക്കുക കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വടിയും കുത്തുപ ഓതുന്ന ആൾ ആദ്യം ആ വടി വലത് കയ്യിൽ പിടിക്കുക പിടിച്ചതിന് ശേഷം നിസ്കാരത്തിൽ ഇമാമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആള് സലാം വീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂമിങ്ങലിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു രൂപമുണ്ട് അങ്ങനെ തിരിയുക ആ തിരിയുന്ന സമയത്ത് വലത് കൈയിലുള്ള ആ വടി ഇടത് കയ്യിൽ പിടിക്കുക പിടിച്ചതിന് ശേഷം അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളാഹി വറക്കാത്തുഹു എന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കുക ആ ഇരിക്കൽ സുന്നത്തായ സമയം വാങ്ങു വിളിക്കാൻ ആവശ്യമായ സമയം ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടുക അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം എഴുന്നേൽക്കുക എഴുന്നേറ്റ് ഒൻപത് തക്ബീർ ചൊല്ലുക അതെങ്ങനെയാണ് ഹുത്തുബ തുടങ്ങേണ്ട ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു അക്ബർ 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 അങ്ങനെ ഒൻപത് തക്ബീർ ചൊല്ലി അലഹമുല്ലാഹ് الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد انا نرتي نرتي പറയുകയാണ് എഴുതി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الفائزين برضا الله اما بعد فيا ايها الناس اوصيكم عباد الله واياي بتقوى الله وافعلوا ما امركم الله وانتهوا اما نهاكم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر ايها الاخوان ان يومكم هذا يوم العيد يوم علمه الله يوم الندم والاستغفار اخرجوا زكاه الفطر لتطهير البدن من الدنس جعلنا الله جعلنا الله واياكم من الفائزين في الدارين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياه الدنيا الا له ولعب وان 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 ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഹുത്തുബയുടെ മുറിഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് ആയത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഓതണം ആയത്ത് അഴൂത് ബില്ലാഹുഹാനുറഹീം ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأستعفيه عني وعنكم وعن جميع المسلمين والمؤمنين أجمعين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹത്തീബ് അവിടെ ഇരിക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹത്തീബ് അവിടെ ഇരിക്കണം അപ്പൊ സദസ്സിലുള്ളവര് പിന്നെ അള്ളാഹുമ്മദ് എന്ന് സദസ്സിലുള്ളവര് എന്ത് ചെയ്യുക ആ സ്വലാത്തിലും സ്ത്രീകളൊക്കെ വളരെ പതുക്കെയാണ് ചെല്ലേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഹുത്തുബ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഹുത്തുബ കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണ് ഇരുത്തത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ട് ഏഴ് തക്ബീർ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഹുത്തുബ ആരംഭിക്കേണ്ടത് അത് ഇപ്രകാരമാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ 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 അൽഹമുല്ല 
الحمد لله الواحد الأحد أحمده حمدا بلا عدد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا أبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه الفائزين برضا الله فيا أي أي أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبادروا في هذا اليوم العظيم إلى عبادة ربكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رضى عن سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه ورضى عن أمي نبيك حمزة والعباس رضي الله عنهما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قالي الهاجات طيب ثراهم واجعل الجنة مأواهم اللهم احفظنا واحفظ أهلنا وأولادنا وبلادنا من الآفات والبريات والآهات والمصيبات والأمراض والأسقام والأوجاع يا الله اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين രണ്ടാമത്ത ഹുത്തുബ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഹുത്തുബ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇരുത്തത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഹുത്തുബ ഏഴ് തക്ബീർ കൊണ്ട് തുടങ്ങണം അതെങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ 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 അലഹമുലാഹിൽ نبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه الفائزين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبادروا في هذا اليوم العظيم إلى عبادة ربكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رضى عن سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اللهم رضى عن أمي نبيك عمزة والعباس اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات طيب ثراهم وجعل الجنة مهواهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أحفظنا وأحفظ أهلنا وبلادنا وأقاربنا وأحفظ الناس جميعا من الآفات والبليات والآهات والمصيبات والأمراض والأسقام يا الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهان الفحشاء والمنكر والبغي عليكم لعلكم تذكر ولا ذكر الله الله أكبر الله يعلم ما تصنع خطبة وصانجو
നമ്മുടെ ക്ലാസ് പെരുന്നാൾ ചെല്ലേണ്ട തക്ബീറിനെ കുറിച്ചാണ് അത് ഇൻഷാല്ല ഇതിന്റെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ അത് വരുന്നതാണ് അള്ളാഹു ഈ പറഞ്ഞതിനെയും കേട്ടതിനെയും സ്വീകരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കണം ആരും ഒഴിവാക്കരുത് കുത്തുബ ഓതല് സുന്നത്തെയുള്ള പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം ശരിയാകാൻ കുത്തുബ നിബന്ധനയില്ല പിന്നെ അറിയുന്നവർക്കൊക്കെ കുത്തുബോധം അതിന്റെ ഫറലുകൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടെന്ത് ചെയ്യാം കുത്തുബോധം അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിക്കാൻ കേട്ടെ ആമീൻ